സ്ഥലം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമീഗോ പെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പേയാട് പള്ളിമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇവർ ഇത് മിസ്റ്റർ അരുൺ ഇത് ആദർശ് ഇത് മനീഷ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഇവിടെ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഒരു എട്ട് വർഷം മുതൽ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഷോപ്പിലുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇവന് ഒരു നാല് മാസത്തോളം പ്രായമുണ്ട് ഇവൻ നല്ലതുപോലെ നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്നവനാണ് നല്ലൊരു പെറ്റാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം അവൻ കറക്റ്റ് പെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബ്രീഡാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ബേബീസിനെ അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നല്ല മെച്ചറാവുന്ന സമയത്താണ് പുറത്ത് വിടുന്നത് ഇത് അംബ്രല്ല കൊക്കാറ്റയാണ് ഇവനൊരു ആറു മാസത്തോളം പ്രായമുണ്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് പേഡ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മളുമായിട്ട് നല്ലപോലെ ഇണങ്ങി വരുന്നവനാണ് ഇവന് ഏകദേശം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ സീഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മിക്സവാറും എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും അവർ നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്നവരാണ് മിനി പോമാണ് ഇവൻ ഒരു 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 വിധം കൂടെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരത്തുള്ളൂ മെയിൽ ഫീമെയിലുമാണ് ഇവൻ ാണ് ഇവൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സ് വരെ അവർ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ആണ് ഇത് സിറിയൻ ആംസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിറിയൻ ആംസ്റ്റർ സൈസിൽ ചെറിയവനാണ് ഡാർഫ് ഫാംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റഷ്യൻ ഡാർഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡാർഫ് ഫാംസ് പൈനാപ്പിൾ കുണിയൂറ് ഇവരും നല്ലതുപോലെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടത് നല്ലൊരു പേടാണ് പെറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ നല്ലപോലെ ഇണങ്ങുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു പേടാണിത് പൈനാപ്പിൾ കുണിയൂർ
റെഡ് ലോറിയാണ് ഇവന് നല്ല ടൈംഡ് ആയിട്ടുള്ളവനാണ് ഇവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളാണ് അവർ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേനാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആഹാരം ഇതൊരു ഫീമെയിലാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് സോയ്സനും റെയിൻബോയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണത് നല്ലൊരു പേരാണ് ഏകദേശം നല്ല ഏജ് വരുന്നുണ്ട് അവന് ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ളവനാണ് ഡസ്കി ലോറിയാണ് ലോറിയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കളറായിട്ട് വരുന്നവനാണ് അത് നല്ല ടൈംഡ് ആണ് ഡസ്കി ലോറി ഇത് റെയിൻബോയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് റെയിൻബോ ലോറി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് സൊയ്സൺ ലോറിയാണ് ഇത് നല്ലൊരു പേറാണ് ഇവരെല്ലാം ലിക്വിഡ് ഫുഡാണ് ലോറിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളാണ് നമുക്ക് സീഡ് ഐറ്റംസോ മറ്റോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലോറിയുടെ തന്നെ ഡെസ് ഒരു ചാറ്ററിംഗ് ലോറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചാറ്ററിംഗ് ലോറി ഇതൊരു ഫീമെയിലാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് നല്ലപോലെ ഇണങ്ങുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം ഫുഡിൻ്റെ രീതിയിൽ എല്ലാം ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് ലോറി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഫുഡ് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കഴിക്കുക ഗിനി പീഗാണ് ഇവന് എല്ലാ പച്ചലകളും നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്നവനാണ് വീട്ടിൽ എന്ത് ആഹാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവൻ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വരുന്നവനാണ് ഗിനി പീഗ് ഡയമണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന പ്ര പ്രാവ് വർഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഡയമണ്ടോ ഇവരുടെ ജീവിത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വീ വീടുമായിട്ട് ഇണങ്ങി വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഇവർ രണ്ട് മുട്ടയിടും അത് നല്ലതുപോലെ വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നോക്കുന്നവരാണ്
ഗോൾഡിയൻ പിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ചില വെറൈറ്റികളാണ് റമ്പാണിത് റെഡ് റമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റമ്പ് പാരക്കീറ്റ് വർഗമാണ് ഇവരുടെ ഫുഡും ഇത് തന്നെയാണ് സീഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കും ഫ്രൂട്ട്സിൽ നമുക്ക് ആപ്പിൾ ക്യാരറ്റ് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിളെല്ലാം നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നല്ലൊരു കാവൽക്കാരനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇണങ്ങുന്നവനാണ് ഗൂസ് ഇച്ചിരി പറക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് പെറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പരിചയമില്ലാത്തവരെ അവൻ നല്ലപോലെ ഓട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഗൂസ് ഇത് സൺകോണിയൂറാണ് സൺകോണിയൂറ് ഒരു വൺ ഇയർ ഏജ് ഉള്ളതാണ് അവൻ നല്ലപോലെ ബ്രീഡാവുന്ന ഒരു ബേഡാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കൊണ്ണിയൂർ ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളവിടെ കണ്ട പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ ജെൻഡെ കൊണ്ണിയൂറ് ഇതിൽ യെല്ലോ സൈഡ് കൊണ്ണിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചിക്ക് ആണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചിക്ക് കോണിയൂറ് ഇതെല്ലാം കോണിയൂർ വർഗത്തിൽ വരുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് കക്കാരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേഡാണ് ഇവരും നമ്മളെ ചെറുതിലെ ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇണക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബേഡാണ് കക്കാരിക്ക് ബേഡ്സ് ഏതായാലും നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇണങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കും ഏതിൻ്റെ ആയാലും ചെറിയ ബേഡാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എല്ലാ ബേഡ്സിലും ഇതുപോലെ റിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് റിംഗ് അതിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഡി എൻ എക്ക് വിടുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഇവനൊരു ഫീമെയിലാണ് കാലിലെ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പറിലായിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് ഡി എൻ എ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഗ്ഗ് 
ആ മുട്ടയുടെ തോടെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡി എൻ എക്ക് വിടാൻ പറ്റും അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നെയ്ല് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എക്ക് വിടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫെതറാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം ബേഡ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫെതർ എടുത്തിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡി എൻ എക്ക് വിടുന്നത്